毛主席呀、啊，经常到这儿来休息、思考问题。啊，一九五三年，毛主席就在总统下达的《西湖流状》主持了第一部《中华人民共和国宪法的起草》。主席讲，在这清秀的中立民族之处，备具和平的珍贵。And do you have memory here？ 您是不是在这儿有很多的回忆呢？那就太多了。一九二二年，也就是我们中国共产党成立的第二年，我们在这里召开了一次特别会议，促成了与国民党的第一次合作。一九三七年，我和蒋介石在西湖的烟霞洞召开了一次秘密会议，讨论抗日民族统一战线的问题，从而为与国民党的第二次合作呢奠定了基础。So you and Chiang are old friends, right? 所以您和蒋介石是老朋友了。何止是老朋友啊！我是亲眼目睹了他，一步步的窃取了证据，以屠杀共产党人为代价呀，才夺取了他独裁的宝座。但是，他领导的政府非常腐败，几百万军队不堪一击。我们中国共产党是中国人民最终选择的执政。可惜呀，你们美国人看不到广大中国民众的意愿，一直不愿意放弃你们那个老朋友蒋介石。As the current American president, I fully realize that so. Tomorrow, we will release the joint communique. Announcing our latest understanding to the entire world. 在离京之前啊，我就接到了毛主席的电话，他对这份公报草案基本是不可知。刚才听了总统的话，我很高兴。这份公报草案虽然离我们中美建交还有很长的一段路程。但我们毕竟迈出了第一步。I will keep my promise. America and China are both great people, and we'll definitely build some closer ties. 
Roger came to me as well. How to do? Chao and I spent over 20 hours in Beijing working on this joint communique. Now, if we have to make over 15 revisions, it, it practically amounts to rewriting the whole thing. I approved it. Mao approved it. And now we are making unilateral changes. What about the face of the President of the United States? Uh, Mr. President, uh, the whole world is waiting on the release of this joint communique. Good. What am I going to do? The State Department is full of Korean diplomats who deeply disagree with my position. I cannot go back to home with a divided delegation. Wait and see. I will handle that when we go back to home. I will not anymore pay attention to the State Department. Mr. President, please, I implore you. What matters most is that we must release this joint communique tomorrow. Yes, we do. Because if we don't release the communique, we will come here and accomplish anything and fetch huge wave of contest at home. Harry, you go back to Chao Guanghua and talk to him. Yes. Yeah. Dr. Kissinger. Doctor. Uh, my apologies. Come in, please. Sit down, please. Uh, thank you, thank you. Are there any important reason for this late night call? Doctor. Mr. Chow, I do not know how to express my emotions at this time. Now, normally, once the president has made a decision, then the, the communique would naturally be finalized. However, this time... The secretary of the state of Rogers disagrees with the communique and wants to revisit. That's correct. Uh, So many changes. My apologies. Doctor, you know, China has made many accommodations in order to suit the requirements. Now it is less than 24 hours between its issued. How could I do this? Mr. Chow, I know that you're having with difficulties, but my president has his own dilemmas as well. He wanted to accomplish something in us. He took the initiative to come to China. However, considering how the conservatives have strongly reacted to the president's visit, we are, we are afraid that the delegation is going to split once the word gets out that the State Department is dissatisfied with this communique. We will be bombarded by attacks from the right, and the president's trip to China will have been rendered futile. No, I, I do not think that this is what you want. There's not much time left. This is very important. I must report to Premier Zhou immediately. I understand. Chao Fu Zhang, don't worry. Zhongli 
国务卿诺基斯，应该排在总统国家安全事务助理基辛格的前面。可毛主席接见尼克松的时候，诺基斯却没能参加，说明白宫和国务院之间。存在很大的矛盾。我本来明天去上海也想接见一下罗杰斯，帮尼克松总统缓和一些关系，可想不到现在就出现问题了。尼克松也觉得很没面子，可他又不能不顾及代表团的分裂。他们内部不统一，却让我们做出让步。我们现在已经做了很大的让步。他们自己的矛盾，就由他们自己消化吧。反正公报发表不了，他们的损失要比我们大得多。不能说气话，公报的意义不仅仅在于文字啊，而在于它背后。重大的含义，你想想，公报将两个曾经极端敌对的国家连接在一起。当然，两国之间的问题推迟一下解决也无妨，但是，它将对全世界产生多么大的影响？你我在今天。我明白了，总理。但是我们也不能放弃我们应该坚持的原则。公报绝不能流产，我现在就请示主席。本来啊，你可以告诉尼克松，除了台湾问题，我们不同意修改。其他问题都可以商量啊。好的，主席，我们一定认真的研究修改。要明确告诉他们，任何要修改台湾部分的企图，都会影响明天发表公报的可能。巴林，你现在不要发这么大的火。我们现在应该反思一下我们失败的原因在哪儿。这尼克松总统是个右派，他应该是非常坚定的反共的。在他当选总统之前，也是这样。我真的想不通，他为什么突然发生了如此大的变化。我想。应该是世界变了，美、苏、中三足鼎立，美国在越南又陷入战争，无法抽身。这时候他们需要中国，而中共的力量无疑将改变世界的格局。其实很简单，就是他毛泽东、周恩来的政治手段太高明
，他们知道，他们给了尼克松最好的配合。金国，我想了解一下，这个公报发表之后，全世界都有些什么反响啊？大地震。我们自由世界的那些盟友们，现在都处于观望的状态。我现在其实最担心的是后边，后边恐怕会有更多的连锁反应。我突然想到。王安石的一首诗啊，“百战疲劳壮士哀，中原一败是难回。江东弟子今虽在，肯为君王卷土来。”年轻时读他，觉得是满文的悲哀。今天读它，我更能体会到卷土重来的疲惫感。那种大势已去的无力，可真是比悲哀还悲哀。中山先生有一句名言。世界大事，浩浩荡荡，顺者昌，逆者亡。逆者亡？你也认为我们该亡了吗？哎呀，你误会我了。毕竟中美只是发表了意向性的公报，我们与美国仍是正常的邦交国家。我们两国不仅有着悠久的友谊，还有共同的价值观。你现在生气没有用，我们现在必须保持我们和美国的关系不破裂，这才为上策。父亲，父亲，母亲所言极是。我们跟美国国会深耕了几十年，我想，他们不会坐视不管的，他们一定会阻止中共和美国建交的。实在不行。我们就动用我们自己的力量。尼克松此行，不就是为了能够再次当选、拉选票吗？父亲，我们可以阻止的。必要时，夫人还可以再去访美。好，那就看看是否还能再找回当年的辉煌。今非昔比，时代变了，美国人心也在变。中华民国在美国人心目中也不像当年那么重要了。父亲，现在我们台湾最最重要的，是应该尽全力搞好自己的建设。我想，只有我们自己经济强大了，我们才有立足世界的资本。当下，你立刻通知沈建红，让他动用一切力量，保住我们的大使馆，保住我中华民国的最后尊严。
看来你恢复的不错呀，都出来散步了。哎，生命在于运动啊！来，坐下聊。哎，主席，外面凉，咱们还是去屋里坐吧。哎，外面空气好。哎，来，啊，你去帮我给总理冲一杯茶来。行。坐，主席，去吧。坐吧，主席。嗯。主席啊。嗯。自从我们进入了联合国，尤其是尼克松访华之后，又有。十几个国家要求和我们建交，其中不少是西方的大国。<笑>我们终于把对外的大门敞开了。<笑>我说过，中美关系正常化是一把钥匙。<笑>这个问题解决了，其他问题也就迎刃而解了。这就是老百姓常说的“四两拨千斤”呢。啊。主席啊，你不是戒烟了吗？戒了几次，戒不掉。其实啊，你天斗也罢，你地斗也罢，最难的还是跟自己斗啊。来啊，我听说你最近。身上也出了毛病，问题大不大呀？问题不大，让主席惦记了。嗯，尼克松这次访华，嗯，受刺激最大的，除了台湾，可能就是我们那个一衣带水的邻居啊。主席讲的不错呀。日本佐藤政府对尼克松的越顶外交很恼火，但又敢怒不敢言。这几天他找人捎信呢，说他也很想到中国来访问。这个佐藤不是一直奉行敌对中国的政策吗？怎么也改弦易章，要打中国牌了？<笑>可能就是因为内外交困吧，在国际上，日本总把自己看成是美国的小弟，可是这次尼克松并不给他面子，来中国的前一天才给他打招呼，而且在日本国内啊，要求中日邦交正常化的呼声越来越高，即便是在。佐藤任总裁的自民党里也是危机四伏啊，他随时都可能被拱下台。中国和日本两千年友好，五十年对立，我们希望打破这种对峙的局面，毕竟是邻居啊，啊，老天爷给的缘分呢、啊。但是佐藤来，我们不欢迎。我已经回绝他了。嗯，现在日本执政的自民党内正在进行总裁争夺战。哎，你认为谁可能胜出啊？我比较看好的是田中角荣。啊，就是日本内阁当中。唯一没有高学历的那个人，田中角荣这个人出身贫寒，经历曲折，而且敢作敢为，是一个视野开阔的政治家。我读过他写的《日本列岛改造论》，还是有些见地的。如果这个田中角荣在自民党公选中胜出，出任日本首相，我想啊，中日友好的大门很可能会早一天推开。
凡事，在人为啊。宋毅，林燕同志来找您。哦，让他进来。总理，哦，先生，日本自民党总裁选举结果揭晓了，田中角荣以高票击败福田赳夫，他成为了日本战后最年轻的内阁首相。好啊，好，这正是我们愿意看到的结果呀。田中在他的就职演讲上特地提到了，他认为恢复日中邦交正常化的时机已经成熟，他愿意负起责任。这是他向我们发出的信号，我们应该积极回应，要抓住这个历史的机遇，这将是中国外交史上一次重大的突破。你马上通知吉鹏飞、廖长志和其他一些负责宣传和外事的干部，到钓鱼台开会，专门研究田中的就职演说。上头推进中日关系发展的问题。好，我马上去。嗯。长期敌视我们中国的佐藤政府提前下台了。田中内阁成立，生命要加紧。中日邦交正常化的进程，这可是一个难得的历史机遇呀！过去我们中日之间只是民间往来，可现在关系变了，日本政府向我们伸出了橄榄枝啊！哎，我们的工作一定要跟上去啊，不能只刮风。这一次。要落地。是啊，从建国到现在已经二十二年了，我们总算盼到这一天了。嗯，总理，您就说，让我们干什么吧。经向毛主席请示批准呐、啊，要成立一个中央直接领导的日本组织，有鹏飞部长、万华、陈志。韩念龙同志负责专门研究中日建交的问题。平化同志啊，还有一个任务要交给你啊。什么任务？由你带队，要率领上海舞剧团去日本访问演出。我率舞剧团，我可是个舞盲啊。<笑>不是让你去演出，是让你在外交这个大舞台上演好民间和官方结合的这场大戏。这个舞剧团什么规格？两百人，这么多人。这可是我们新中国成立以后派出去的最大的访日民间代表团。人少了，造成不了声势和影响。对了，外交部的林燕和你们一同去，有什么事情你们可以互相商量。根据目前的形势，代表团很可能受到田中内阁高层的接见。到时候，你们一定要明确的传递北京欢迎他们访华的信息。好，我记住了。根据我的判断，田总很可能会派出一个日本的吉星阁来华，为他以后访华谈。所以呀、啊，你们一定要做好各项准备工作。今天的会议就开到这里，哎，以后有什么事情，随时和我沟通。嗯，明白。好。潘副社长啊，啊，走吧，你留意一下。总理，哎，我先走了。啊，总理，潘潘副社长啊，你想想，天中内阁成立
，这是一件具有深远意义和积极影响的大事。你看看你们的新闻稿件写的这么简单，就这么三言两语，既没有把田中首相讲话的重要内容写下去，也没有把大平政方的积极态度写进去，还有。就是在野党和民间的一些强烈反响啊！你一定要记住，这不仅仅是新闻稿，而是政治。我们的新闻一定要深刻的体现出毛主席的思想和战略部署。你回去啊，认真的修改一下，然后再发。我马上回去看、啊。嗯，好的。燕子，邓阿姨，你最近是不是有什么喜事儿啊？您指什么事儿啊？还问我，你个人的问题是不是已经有着落了？没有，您听谁说的？那天啊，恩来和子枫聊天，说他这么大了，也该成家了。他说这个愿望很快就要实现了。恩来就问他找的那个人是谁，结果他吭哧了半天，才说找的那个人就是你。<笑>他还说让恩来替他保密呢。他真这么说的？那还有假？你们打算什么时候办事儿？到时候我来替你们张罗，让恩来给你们当证婚人。那可不敢当。那有什么不敢当的？你们都是恩来的部下，这么多年，你们跟随他南征北战，出生入死，我们早已是一家人了。谢谢阿姨。这到底要干嘛呀？一会儿你就知道了。燕子，你这到底要干嘛呀？你把身子转过去，转过去啊！转过来吧，子枫，我谢谢你这么多年对我家里人的照顾，我都记在心里。我知道，这些年你一直没把我姐姐从心里放下过，但我也知道，她的在天之灵一定是希望你能够幸福快乐的。我更希望你能幸福快乐，你能明白我的意思吗？子
方，以后的日子让我照顾你吧。心里现在是怎么想的？在我心里，早就把你当做家人了。嗯、子枫，你看这儿，你觉得这儿美吗？小的时候，你跟我姐，你们总带着我到这儿来玩儿。那个时候我们很快乐。从今往后，你也要快乐。我们要幸福，要快乐，要一起快乐，一辈子都要快乐，一辈子要一辈子幸福，一辈子快乐。哇私たちから先生をお尋ねするでしたが、内密にするためやむを得ず、先生にこちらまでご足労いただいた次第ですので、どうかお許しを。いえいえ、とんでもないです。<笑>中へ入って入り入りましょう。あ、<笑>近々、中国を訪問なさるとのことですが、日程はもうお決まりでしょうか。日程は先月決まりました。今回は日中友好協会の招待で北京を訪問する予定です。あさっての朝出発いたします。今回の訪問では週オンラインに合わるんでしょうね。うん。私は行くたびも中国に訪問しており、毛沢東と週オンラインにも合っております。今回はどうなるかわかりませんが、もし何かお伝えしたいことがあれば受けたまりますが。もし週オンラインにご対面になりましたら、ぜひ一言お伝え願います。政府当局は日中の国交正常化に実質的な努力をしたいと。寛容な問題の解決に向けて、首相の確固たる信念に敬服いたします。ただ、日中国交正常化がなかなか実現できないのは、さまざまな問題を抱えているからです。この件を中国側に聞かれた場合、私はどのように答えればよろしいでしょうか。先生はどんな問題があるとお考えでしょうか。やはり日中関係の問題といえば、さっきの戦争については避けては通れないですね。過去の軍国主義による中国侵略について、首相はどのようにお考えでしょうか。戦争で犯した罪は罪で、内閣総理として中国で謝罪するつもりでございます。台湾の問題も非常に敏感になります。日本は台湾と日華平和条約を結んでおります。中華人民共和国との国交を回復するため、首相は台湾との国交を断絶する覚悟は終わりですか。それは当然です。台湾問題の解決に確固たる自信を持っています。首相のその言葉から決意のほどが伺えます。わかりました。そのように中国側にお伝えいたします。構いません。私は自分の言ったことを必ず実行する主義です。世界上，我心不走过。变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此两热。
谁肩相衬，我们。